ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு மெக்லாக்ஸ் இந்தியில் நம்ம போகிற சப்ஜெக்ட் இந்த எம்ஜி சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் ஒன் ஆண்ட்ரப்பனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு எல்லாருமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சப்ஜெக்ட் இது ஆண்டர்பனர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு கம்பெனி அப்கமிங் டேஸில் நம்ம ஆரம்பிக்க ஒரு ஐடியா இருந்தால் கூட இது மாதிரி ஒரு ஃபீல்டில் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் நாலேஜ் இல்லாட்டி கண்டிப்பாக நம்ம வந்து சக்ஸஸ் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இது வந்து ஃபைனல் செமஸ்டர் இல்லை உள்ள ஒரு பேப்பர் தான் அது ஸோ இன்னொரு டேஸ் இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் என்னென்ன இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன்று பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாலு டாபிக்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் டாபிக் வந்து ஆண்டர்பனர்ஷிப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் டைப்ஸ் ஆண்டர்பனர்ஷிப்னால் என்ன ஆண்டர்பனர்னால் என்ன அப்படிங்கிறது தெளிவாக ஒரு ஒரு டீட்டெயில் நமக்கு தெரியும் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எது இது மாதிரி கேரக்டர் இருக்கணும் அவங்களுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு டெஃபினேஷன் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ப்ளஸ் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஆண்டர்பனர் அப்படிங்கிறது மோஸ்ட்டாக நம்ம எழுதிட்டோம்னா கண்டிப்பாக இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்மளால் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் நல்ல ஸ்கோர் எடுக்க முடியும் செகண்ட் டாபிக் வந்து பேரியர்ஸ் அண்ட் ஆண்டர்பனர்ஷிப் க்ரோத் ஆண்டர்பனர்ஷிப் க்ரோத்தில் என்னென்ன என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பேரி கார்ட்ஸாக இருக்குது இல்லை வந்து பேரியர்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறதான கொஸ்டின் தான் அது ஸோ இதுமே வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் மைண்ட் ஆஃப்ல நிறையா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு தேர்ட்டின் மார்க்னால் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எயிட் ஆர் டென் பாயிண்ட்ஸ் எழுதிட்டு அதுக்கான ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் எழுதுகிற மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேர்ட் டாபிக் வந்து ஆண்டர்பனர் விசஸ் இன்டர்பனர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க எதிர் வந்து நமக்கு பார்ட் ஏல கூட ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் கேட்கலாம் இல்லை பார்ட் பில கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு கூட ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஃபைனல் டாபிக் எதுனா ஃபங்க்ஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பை ஆண்டர்பனர் ஆண்டர்பனர் இருக்கவங்க வந்து அவங்க என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் தான் அது ஸோ இதுவே எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப்ல புக்கில் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு ஓவர் பாயிண்ட்ஸாக எழுதிட்டு அதுக்கான ஒரு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் கண்டிப்பாக கொடுங்க இது மாதிரி கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஸ்கோர் எடுக்கலாம் செகண்ட் யூனிட் பார்த்தனா ஒரு மூணு டாபிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ஆண்டர்பனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் அதோட நீட்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஸோ ஆண்டர்பனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் எதுக்கு நடத்துகிறாங்க அதுக்கு அதோட ஒரு ஓவரி ஒரு ஓவர் கம் ஒன்று இருக்கும்ல ஓவர் கம் இல்லைனா ஓவர் வியூ ஒன்று இருக்கும்ல ஸோ அதான் கேட்குறாங்க இங்கே அப்ஜெக்டிவ்ஸாக ஸோ எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப்ல ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தெளிவாக நம்ம எழுதி தெரிஞ்சால் போதும் இது மாதிரி கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஸ்கூல் எடுக்கலாம் ஸோ செகண்ட் பார்த்தனா ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ஒரு ஓனர் ஆகிட்டால் கண்டிப்பாக வந்து ஏகப்பட்ட ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம வாங்கிட்டுக்குள்ள இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து ஆண்டர்பனர் ஆகிறவங்களுக்கான ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்மளால் எப்படி எப்படி என்னென்ன பண்ணி வந்து அதை மேனேஜ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் தான் அது இதுவுமே எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப்ல நிறைய பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸ் ப்ளஸ் ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸாக தனியாக எடுத்து நம்ம அதுக்கான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை ப்ரெசன்ட் பண்ணால் போதும் கண்டிப்பாகவே நல்ல ஸ்கோர் எடுக்க முடியும் நம்மளால் தேர்ட் பார்த்தோன்னா ஆண்டர்பனர்கள் மோட்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆண்டர்பனர் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் வேணும் ஸோ அதுக்கான ஒரு கொஸ்டின் அது இதுக்குமே ஒரு ஜென்ரல் இன்ட்ரடக்ஷன் படிச்சு வச்சுங்க இதுக்கு கீழே என்னென்ன சப் ஹெட்டிங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிஸ்னஸ் மோட்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து தீமெட்டிக் ஏ பெர்செப்ஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுவுமே வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் எல்லாருமே தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஒரு எலாபரேட்டான ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும் கண்டிப்பாக நல்ல ஸ்கோர் எடுக்கலாம் இந்த ரெண்டு பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட் யூனிட் பார்த்தோன்னா ஒரு நாலு டாபிக்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன் இந்த டாபிக் மூணு ரொம்ப தெளிவாயிருங்க ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி அதோட கிளாஸிஃபிகேஷன் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டேஷன் ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து அது ஒரு கேரக்டர் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான கொஸ்டின் தான் அது ஸோ இதுமே வந்து எக்ஸாம் வருஷம் பாயிண்ட் ஆஃப் புக்கில் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே நீங்கள் தெளிவாக எழுதிட்டு ஒவ்வொன்றுக்கான ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கண்டிப்பாக கொடுத்துருங்க செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா ப்ரீலிமினரி ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்ரைசல் ஸோ ஒரு எந்த ஒரு ஆண்டர்பனர் ஆகணும்னா கண்டிப்பாக அவங்களோட ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து அவங்க சப்மிட் பண்ணணும் இல்லைனா வந்து ஒரு க ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அப்ரூவல் வாங்கணும்னா என்னென்
இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் தெளிவாகவே நீங்கள் கற்றுக்குங்க மேபி வந்து ஃபியூச்சர்லேயும் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தேர்ட் பார்த்தோன்னா கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபினான்ஸ் சோர்ஸஸ் ஸோ கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரும் எங்கேயுமே வந்து அவர் அமௌண்ட்டை பேஸ் பண்ணி அப்படி தான் சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபினான்ஸ் பார்த்தோன்னா என்னென்ன சோர்ஸ் என்னென்ன டைப் ஆஃப் சோர்ஸஸ் வந்து நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஸோ இது இதுமே வந்து எக்ஸாம்னேஷ் பாயிண்ட் ஆஃப்ல ஒரு ஒரு ப்ரீஃபான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தா போதும் கண்டிப்பாகவே நல்லா சொல்லி கொடுக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து ஃப்ளோ சார்ட் இன் கேஸ் உங்களை ஆட் பண்ண முடிஞ்சால் உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற ஒரு நாலேஜ் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஓவர் வியூ படிச்சுட்டு ஓவர் வியூ ஒன்று படிச்சுட்டு அதுக்கான ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் நீங்களே கிரியேட் பண்ணி கொடுங்க ப்ரெஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கூல் எடுக்கலாம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ யூனிட் ஃபைவ் போயிடலாம் யூனிட் ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மூணு டாபிக்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் டாபிக் வந்து சிக்னஸ் இன் ஸ்மால் பிஸ்னஸ் இல்லைனா பேரியர்ஸ் இன் ஸ்மால் பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ண அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்லலாம் ஸோ ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் பிஸ்னஸ் வந்து நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு நாளில் வந்து என்னென்ன பேரியர்ஸ் நமக்கு வந்து ஒரு தடையாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான விஷயம் தான் அது இதுலேயுமே வந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் நிறையா டேர்ம்ஸ் இருக்கும் அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே எழுதிட்டு அதுலாம் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கூல் எடுக்கலாம் விஷயம் பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் டாபிக் பார்த்தோன்னா க்ரோத் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ ஒரு ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரி வந்து நம்ம ரன் பண்ணுறோன்னா அது க்ரோத் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணலாம் என்னென்ன பண்ணால் வந்து ஒரு கண்டிப்பாக நம்ம நினைக்கிற க்ரோத் வரும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு கொஸ்டின் அது இதுலேயுமே நிறைய பேரமெட்ஸ் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க எக்ஸாமினேஷன் மைண்ட் ஆஃப் புக்கில் அந்த பேரமெட்ஸ் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு ஒவ்வொன்றையும் வந்து ஒரு ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக எழுதிட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கூல் எடுக்கலாம் ஃபைனல் டாபிக் பார்த்தோம்னா பிஸ்னஸ் இங்குபேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பிஸ்னஸ் இங்குபேட்டர்ஸ்னா நம்ம நாலேஜ் பேஸ் பண்ணி வந்து ஏதோ ஒரு நாலேஜ் நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிரியேட் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த ஐடியா வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஏரியா வந்து பிஸ்னஸ் இன்குபேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம நாலேஜை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி அது அதோட ஃபியூச்சர் அவுட் கம் எல்லாத்தையும் வந்து இங்கே தான் நம்ம முடிவு எடுப்போம் ஸோ அது மாதிரி ஒரு டேர்ம் தான் இங்குபேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்குமே வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது நிறைய ஃப்ளோ டயக்ராம்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த எல்லா டயக்ராமும் போட்டு அதுக்கான எல்லா எல்லா டேர்ம்ஸும் எழுதி எல்லா ஒவ்வொன்றுக்கான இன் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ளஸ் வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கூல் எடுக்கலாம் இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ யூனிட் வைஸ் பார்த்தா ஆல்மோஸ்ட் வந்து த்ரீ ஆஃப் ஃபோர் டாபிக்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் இதை மட்டும் நிறைய தெளிவாக பார்த்துங்க ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு தீரி பேப்பர் தான் ஸோ ஒரு தீரி பேப்பர் எப்படி எழுதுறதுக்கான ஒரு வீடியோமே கொடுத்துருக்கேன் அது லிங்க்குமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போகிறோம் இஃப் யூ வாண்ட் ஜஸ்ட் செக் அவுட் கைஸ் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் உங்களோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக வேணும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ மெக்லாக்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்